വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വൺ മാസ്റ്റർ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ മാർക്കറ്റ്സ് മോജോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ പോർട്ടലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ മൂന്നായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ ഞാൻ മാർക്കറ്റ്സ് മോജോയുടെ ഹോം പേജ് ആണ് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ ഞാൻ മാർക്കറ്റ്സ് മോജോയിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പേജ് ആണ് കാണിച്ചു തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടിൽ ഞാൻ മാർക്കറ്റ്സ് മോജോയുടെ പോർട്ട് ഫോളിയും വാച്ച് ലിസ്റ്റും ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഒരു കാര്യം എടുത്ത് പറയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റ്സ് മോജോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫാക്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാനോ വേണ്ടി മാത്രമേ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാവൂ അല്ലാതെ ഇവരുടെ സ്കോർ നോക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ നോക്കിയിട്ടോ നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് മാർക്കറ്റ്സ് മോജോ എന്ന് പറയുന്നത് മണി കൺട്രോളിൻ്റെ ഫൗണ്ടിങ് ടീം തന്നെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് മാർക്കറ്റ്സ് മോജോയുടെ ഹോം പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ മണി കൺട്രോളിൻ്റെ ഹോം പേജുമായിട്ട് കുറേ സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് മണി കൺട്രോളിലും മാർക്കറ്റ്സ് മോജോയിലും കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയും ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം ഏകദേശം സിമിലർ ആണെങ്കിലും ഞാൻ മാർക്കറ്റ്സ് മോജ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ആ ഡേറ്റ് തന്നെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഇത് ബിഗിനേഴ്സിന് വരെ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് കുറേ ഡേറ്റ് അവർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ഇച്ചിരി ഇൻഫർമേഷൻ ഓവർലോഡ് പോലെ തോന്നിക്കുമെങ്കിലും ഒരു ബിഗിനർ ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പേജ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ മണി കൺട്രോളിലാണ് ആ ഡേറ്റ എല്ലാം ഒത്തിരി ഇന്നർ പേജസിലാണ് അവർ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഒരാൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് മണി കൺട്രോളിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പേജിലോട്ട് കയറി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് കുറേ ഡേറ്റ് കിട്ടത്തില്ല കുറേ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കുറേ പേജസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡേറ്റ് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷേ മാർക്കറ്റ്സ് മോജോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ പേജ് അപ്രോച്ചാണ് അവർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഒരു പേജ് കയറുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അത്യാവശ്യം ആ ഒരു പേജിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഞാൻ മാർക്കറ്റ്സ് മോജോ ഫസ്റ്റ് ടൈം ട്രൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിരുന്നു പക്ഷേ അന്ന് ഞാൻ അത്ര കാര്യമായിട്ട് ഞാനത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് ഇവരുടെ പോർട്ട്ഫോളിയും വാച്ച് ലിസ്റ്റും ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ അത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ മാർക്കറ്റ്സ് മോജോ പിന്നെ റെഗുലറായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും മണി കൺട്രോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അത്ര ഞാൻ ഈ മാർക്കറ്റ്സ് മോജോ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവരുടെ പോർട്ട്ഫോളിയും വാച്ച് ലിസ്റ്റും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതി കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് പിന്നെയും പോർട്ട്ഫോളിയോ ഒക്കെ ഇതിലോട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്താലും തോന്നിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ മാർക്കറ്റ്സ് മോജോ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മണി കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഫൈനാൻസ് പോർട്ടലാണ് അതിൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് മാത്രമല്ല മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സും ഇൻഷുറൻസും പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സും ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മാർക്കറ്റ്സ് മോജോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ഇക്വിറ്റിക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇക്വിറ്റി റിലേറ്റഡ് ഡേറ്റയാണ് കൂടുതലും കിട്ടുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് അവർ ഇൻഷുറൻസും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും ഇത് ഇക്വിറ്റിയിലെ ഒരു ഇക്വിറ്റിയുടെ ഒരു പോർട്ടലായിട്ട് വേണം കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ മാർക്കറ്റ്സ് മോജോയുടെ ഒരു ക്വിക്ക് റിവ്യൂ ആണ് കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് മാർക്കറ്റ്സ് മോജോയുടെ ഹോം പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ടോപ്പിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ടോപ്പ് സ്റ്റോറീസ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മാർക്കറ്റ് ഓവർവ്യൂവും മാർക്കറ്റ് ഓവർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ടാപ്പ് സോ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ലിസ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മെയിൻ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് അത് തന്നെ നമുക്ക് സിംഗിൾ ഡേയോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ വീക്കിലി റിട്ടേണോ മന്ത്ലി റിട്ടേണോ ഇയർ ടു ഡേറ്റ് റിട്ടേണോ വൺ ഇയറിലെ റിട്ടേണോ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഇൻഡെക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ഇപ്പം
അതുപോലെ ലോയിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിക്കവർ ചെയ്ത സ്റ്റോക്സ് അങ്ങനെ കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് ഹോം പേജിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് ന്യൂസ് ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇന്ത്യൻ ന്യൂസും ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ താഴോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ ന്യൂസും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് വേൾഡ് ന്യൂസ് വേണേൽ ട്രാക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഈ ഒറ്റ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ കുറേ ഡേറ്റ ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റോക്ക് ഫ്യൂച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് സെക്ടർ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ടേഴ്സിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കാണാൻ പറ്റും അതും എഗെയിൻ വൺ ഡേ ഉണ്ട് വൺ വീക്ക് ഉണ്ട് ഇയർ ടു ഡേറ്റ് ഉണ്ട് വൺ ഇയർ ഉണ്ട് ത്രീ ഇയർ ഉണ്ട് സോ അതിൽ തന്നെ നമുക്കിപ്പം ഇൻഡിവിജ്വലി ഇപ്പം ഫാമെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ടോപ്പ് ഗെയിനർ ആര് ടോപ്പ് ലൂസർ ആണെന്നുള്ളതൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റാറ്റ്സ് ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു ഫിൽറ്റർ മാതിരിയാണ് ഇവർ പ്രീഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതേ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള സ്റ്റോക്സ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ആവും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് പ്രൈസും വോളിയും കൂടെ കൂടിയ സ്റ്റോക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് നിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ അകത്ത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്സിൻ്റെ ഈ പ്രൈസും വോളിയും കൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണിക്കും എനിക്കിപ്പം അതേ ഫിൽറ്റർ തന്നെ ഇപ്പം നിഫ്റ്റിയുടെ സ്റ്റോക്കിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫിൽറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഡസ്സസ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാനിപ്പം നിഫ്റ്റി സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിഫ്റ്റിക്കകത്ത് തന്നെ ആ ക്രൈറ്റീരിയ മാച്ച് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്സ് കാണിക്കും ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഏത് ഇൻഡെക്സിനോ ഏത് സെക്ടേഴ്സിനോ വേണമെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ കുറേ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ ആക്ച്വലി അവൈലബിൾ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് എഗെയിൻ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാറ്റ്സ് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ അകത്ത് മൂവിംഗ് ആവറേജ് ബേസ് ചെയ്തുള്ള കുറച്ച് ഡേറ്റയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൽ മൂവിംഗ് ആവറേജിനേക്കാളും മുകളിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ താഴെ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഇനി നിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ല വേറെ ഇതിൽ ഒരു ഇൻഡെക്സിൻ്റെ അതുള്ള സ്റ്റോക്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫിൽറ്റർ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാർ റിവേഴ്സൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്ക് ബേസ് ചെയ്ത് ബുള്ളിഷ് സ്റ്റോക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ബേർ സ്റ്റോക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മാർക്കറ്റ് സ്മോജയുടെ ഹോം പേജിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സും ഓപ്ഷൻസും ഇനി ഞാനൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പേജാണ് കാണിച്ചു തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഐ ടി സി ആണ് ഇതാണ് ഐ ടി സിയുടെ ഒരു ഹോം പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് സ്മോജോയിൽ എഗെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതും ഹോം പേജ് പോലെ തന്നെ ഒരു സിംഗിൾ പേജിലാണ് ഇവർ എല്ലാ ഡേറ്റയും കൂടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഒരു ബിഗിനർ കയറി നോക്കുകയാണെങ്കിലും കുറേ ഡേറ്റ് അവർക്ക് ഈ ഒരൊറ്റ പേജിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും ഇതിൽ തുടക്കം തന്നെ പ്രൈസ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഐ ടി സിയുടെ ഒരു വൺ വീക്കും മുതൽ ടെൻ ഇയർ വരെയുള്ള ഒരു അബ്സലൂ റിട്ടേൺസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഒരു അനാലിസിസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഐ ടി സിയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസിൽ ഇവരുടെ സ്കോർ ഐ ടി സിയുടെ സ്കോർ ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഗ്രീൻ ആയിട്ടും റെഡ് ആയിട്ടും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇവരുടെ ഒരു ഐ ടി സി പറ്റിയ ഒരു കമൻറ്ററിയാണ് ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമൻറ്ററിയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പിന്നെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് ലോയിൽ എത്തുമ്പോഴും ഹൈയിൽ എത്തുമ്പോഴൊക്കെ ഇവിടെ അത് കാണിക്കും പിന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സ്റ്റോക്ക് ആണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് അഞ്ച് ദിവസമായിട്ട് താഴ്ന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിനിടയിൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് താഴ്ന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈവായിട്ട് തന്നെ ഇവർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഐ ടി സിയുടെ കുറച്ച് ഫാക്റ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിൻലി ഷെയർ ഹോൾഡർ റിലേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷനാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി എന്തൊരു ന്യൂസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഇവർ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കും പിന്നെ ഐ ടി
കൂടുതൽ ഡേറ്റയാണ് അവർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കൂടുതലും ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ടി സിയുടെ ന്യൂസ് ആണ് അതും കോർപ്പറേറ്റ് അനൗൺസ്മെൻറ്റും അതുപോലെ കോർപ്പറേറ്റ് ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഡിവിഡൻസും ബോണസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സെക്ഷനിലായിരിക്കും കാണുന്നത് ഇത് നമുക്ക് സൈഡിലോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം കൂടുതൽ ന്യൂസ് അവർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ആണ് അതായത് പല അനലിസ്റ്റുകളും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ഐ ടി സിയുടെ സ്റ്റോക്ക് എപ്പോഴാണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തതെന്നും അവരെപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റെക്കമെൻറ്റേഷൻ പ്രൈസ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൈസ് വരെയുള്ള പെർഫോമൻസ് ഇതിൻ്റെ അത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവർ ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കാണ് എന്നിട്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ആണ് ടാർഗറ്റ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇപ്പം ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഡൗൺ ആണ് അതുപോലെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിൻ്റെ അത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ റിസൾട്ടിൻ്റെ ഡേറ്റയാണ് അത് തന്നെ നമുക്ക് ക്വാർട്ടർലി റിസൾട്ട് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഹാഫ് ഇയർലി റിസൾട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ നയൻ മന്ത്ലി റിസൾട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ ആനുവൽ റിസൾട്ടും ഉണ്ട് അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് മാർക്കറ്റ്സ് മോജോയുടെ ഒരു വ്യൂ ഇതിൻ്റെ അത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് അതെല്ലാം ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആണ് അതിൻ്റെ എല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് എടുത്ത് പറയേണ്ടത് എന്നുള്ളതെല്ലാം അവരത് എൻ്റെ അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും എഗെയിൻ അവർ റെഡും ഗ്രീനിലൊക്കെ കാണിക്കും ഓരോ ഡേറ്റ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പിന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നതും എഗെയിൻ അതുപോലെ തന്നെ അത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഷെയർ ഹോൾഡർ പാറ്റേൺ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിൻ ചേഞ്ചസ് എല്ലാം അവർ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബിസിനസ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണുള്ള സ്റ്റോക്കാണ് അവരുടെ റോ മെറ്റീരിയൽ റിലേറ്റഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെയാണ് പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഫൈനലി കമ്പനിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കമ്പനി പറ്റി ഒരു ക്വിക്ക് സമ്മറി പിന്നെ അത് ഏത് കാറ്റഗറിയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻവെസ്റ്ററിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ പ്രസൻറ്റേഷൻസ് എല്ലാം അതിൻ്റെ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും പിന്നെ ഷെയർ ഹോൾഡർ ഡീറ്റെയിൽസും പിന്നെ ഇത് പിയർ പിയേഴ്സ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതെല്ലാം ഇവരുടെ ഒരു ഇവരുടെ തന്നെ ഒരു സ്കോറാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മാർക്കറ്റ്സ് മോജോയുടെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പേജിൽ നമുക്ക് അവൈലബിളായിട്ടുള്ള ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഒരു കാര്യം എടുത്ത് പറയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റ്സ് മോജോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫാക്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാനോ വേണ്ടി മാത്രമേ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാവൂ അല്ലാതെ ഇവരുടെ സ്കോർ നോക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ നോക്കിയിട്ടോ നിങ്ങളൊരു സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഐ ടി സിയുടെ പേജ് ആണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് മോജോ അനാലിസിസ് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ ഈ കം സ്റ്റോക്കിന് അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്കോർ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാർട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ഐ ടി സിക്ക് ഇപ്പോൾ അവർ മൈനസ് ഫോർ ആണ് സ്കോർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ടൈം അവർ ഐ ടി സിക്ക് മൈനസ് ഫോർ കൊടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനുവരി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റോക്ക് റീക്കവർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന് റീക്കവർ ചെയ്ത് ഒരു ടോപ്പിലെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ അതിന് സെവൻ കൊടുത്ത സ്കോർ അപ്പോൾ അത് താവട്ടാണ് പോയത് അതിന് വീണ്ടും മൈനസ് ത്രീ കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ആ സ്റ്റോക്ക് ലൈഫ് ടൈം ഹൈലോട്ടാണ് എത്തിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ട് ചെക്കാൻ വേണ്ടിയോ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ മാർക്കറ്റ് സ്മോജോയുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയും വാച്ച് ലിസ്റ്റും ആണ് കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് മാർക്കറ്റ് സ്മോജോയുടെ ഹോം പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വാച്ച് ലിസ്റ്റും പോർട്ട്ഫോളിയോ ഒക്കെ ടോപ്പിൽ മെനുവായിട്ട്
ഹൈയും ലോവും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത ഓഫർ പ്രൈസ് എത്രയാണെന്നുള്ളതും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നുള്ള ടാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈയും ലോവും ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ അന്നത്തെ ദിവസത്തെ ഹൈ ഉണ്ട് ലോ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ അതുകൂടാതെ ഓൾ ടൈം ലോവും ഹൈയും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നുള്ളത് ഡിവിഡൻ റിലേറ്റഡ് ഡേറ്റയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇവരുടെ തന്നെ ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് അവരുടെ സ്കോർ എത്ര എന്നുള്ളതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്സിൻ്റെ പിന്നെ ആ സ്റ്റോക്കിൽ ഇവർ ഇവരുടെ അതിലുള്ള എന്തൊക്കെ റിസ്ക് ആണെന്നുള്ളതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് റിട്ടേൺസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഒരു വോളറ്റിലിറ്റി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റിട്ടേൺ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ പിന്നെ ഓരോ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ബീറ്റ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റഡ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അവർ ഏത് എന്ത് ബേസ് ചെയ്താണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ വോളറ്റിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ് അഡ്ജ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലിക്വിഡിറ്റി ഡേറ്റ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്സിൻ്റെ വോളിയൂം ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സെൽ ചെയ്ത് സെൽ ചെയ്യാനും ബൈ ചെയ്യാനും പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോക്സ് ആണെന്നുള്ളത് അപ്പം ഇത് ചെക്ക് ചെയ്ത് അറിയാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് റീഷ്യൂസ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷനും ഡിവിഡൻഡും പിന്നെ പി മൾട്ടിപ്പിളും റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റിയും ഡെപ്റ്റ് ടു ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോയും പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് വാല്യൂ ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്സിൻ്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് പിന്നെയും എഗെയിൻ റിട്ടേൺസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞ് വൺ ഡേ മുതൽ ഫൈവ് ഇയർ വരെയുള്ള അബ്സൈഡ് റിട്ടേൺസ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടിൻ്റെ ഓവർ വ്യൂവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ആ കമ്പനീസൊക്കെ അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റിസൾട്ട് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഇവരുടെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് അവർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വാച്ച് ലിസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് പോർട്ട്ഫോളിയോ ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ നമുക്ക് ടോപ്പിൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഞാനിപ്പം അതിൻ്റെ അകത്തും കുറച്ച് സ്റ്റോക്സ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് സോ അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഐ ടി സി ആണ് ഞാൻ ഒരു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്ത രീതിയിലാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അന്നത്തെ പ്രൈസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത സ്റ്റോക്കായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഷോഭ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആണ് അതും എങ്കിൽ ഞാനൊരു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു അപ്പോൾ അന്നത്തെ റേറ്റ് അവിടെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു സ്റ്റോക്കും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാനിപ്പം ബ്രിട്ടാനിയ കൂടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ വാങ്ങിച്ച രീതിയിലാണ് ആഡ് എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ സേവ് കൊടുത്തു ഇതാണ് മാർക്കറ്റ്സ് മോജോയുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ ഒരു ഓവർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്സ് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ പ്രൈസും വോളിയും പിന്നെ നമ്മൾ ഗെയിൻ ആണോ ലോസ് ആണോ എന്നുള്ളതെല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇവരുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻസും ഒപ്പീനിയൻസും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വാച്ച് ലിസ്റ്റിലെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്സിൻ്റെ അഡീഷണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ ടാബ്സ് പിന്നെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലിപ്പം ഹോൾഡിങ്സിൻ്റെ അകത്ത് ലേറ്റസ്റ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്സിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് പ്രൈസും നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രൈസും ഇപ്പോഴത്തേക്ക് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസും പിന്നെ ഇന്നത്തെ റിട്ടേൺസും ഇതെല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പ്രൈസ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എഗെയിൻ ഡേയ്സ് ഡേയ്സ് ഹൈയും ലോവും ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് ഡീറ്റെയിൽസും ഓൾ ടൈം ലോവും ഹൈയെല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഓരോ സ്റ്റോക്കിൻ്റെയും എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മുടെ ഹോൾഡിങ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറച്ച് ഡേറ്റ് അതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിവിഡൻസ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഡിവിഡൻ്റെ ഒരു എത്ര രൂപ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മോജോ എന്ന്